报告长官，那批八路军战俘已经送到，您要不要过去看一下？不用了，这件事儿让川上去办就好了。你告诉川上，八路军和国民党不一样，把他们分别安插在各个营房，如果聚在一起，会闹事儿。给他一个，你身手不错，明天继续。嗯，你们想吃馒头的，上来。就没活动了，我就陪你们玩玩。嗯、你们三个一起来，如果能打到我一拳的话，这里所有的馒头，你们全部都拿走。谁想吃馒头？报告长官，川上上尉送来一名战俘，要不要带他进来？把他带进来。お前何者だ？报告长官、这是总部派来的防疫专家、工程佐美小姐。失礼しました。ご用がありますか？この人がホラーとよく接触している。やすも病毒に感染したと思う。病人に見えないよ。調べさせてください。
見てください彼も感染しました日離さなければそれだけはい。そういえば長官もう一つことが報告します佐渡さんもう死にました何そんなに早いかこの平等がかなりひどいなのでこれをこれをから出すのが私の提案ですそうでなければひどい面でなるダメ死んだ奴が連れていい生きてる人は残らなきゃ上からの命令だと生きてる人は絶対出ちゃいけないでもあいつらここに残したら他の犯人に感染するし我らの兵士に感染する可能性もありますじゃあ感染した捕虜を殺して死体が君に任せるよくないそうやらない方がいいですなぜ長官今回の症状が外視動機と関係があります家庭症かもしれません医学的にすごく研究価値がありますそうしたらいいですか私が完成した捕虜に時間を研究してもし奴らがたくさん死にましたら私が死体を装部に運んで研究しますわかった君に任せるありがとうございます昨天晚上和你的姐夫聊得还好吧挺好的你的功夫不错给你个机会和我们帝国的武士切磋一下切磋那就是比武呗来吧别急这里给你准备了一些吃的吃饱以后再打准备了别动给我留着
要是我现在跟你打，打赢了，那也是胜之不易。要不这样，后天还是在这里，我们光明正大打一场。好，如果你成为了手下败将，就一定要死在这里。没问题，但我一个条件，你说，我要让所有战俘营的人都来观战，我要在大家的面前。光明正大答应你，我答应你。到时候，我们在这里一决死局。没事吧？这孩子我带走了。等一下，你叫什么名字？我姓倪，叫老子。倪老子，倪老子，很奇怪的名字。长官，他是在占你的便宜。难得，倪老子的谐音在中文的意思里就是“倪老子”，也就是说，您是他的儿子。八嘎！哈雷，等着我。走。就按照原计划进行，万一我下不来，队长，你也知道，那武田的身手不错，我没有一定赢的把握。要是我下不来，千万别冲动，记得帮助你上官姐姐，把所有战俘营的人都救下来，还有。你还帮助政委完成他的心愿，恢复独立三段。队长，你一定能赢。我在下边给你略阵。万一我没下来，帮我杀一百个鬼子。怎么了？我不值这个数。
是一只。队长，这声队长听得真舒坦。嗯起见，采用国际惯例，为五局制，每局三分钟。在此期间，若任何一方被打倒，在十秒内便能站起，则被视为比赛失败。如打满五局，双方仍未分出胜负，则按点数多的一方为胜方。不用了，今天我和他俩之间一定会有一个躺下的。等一下。在台上还有一个装置，每局比赛结束后，胜方去按那个装置，你多打赢几点，就按几下绿色的按钮；武田长官多打赢几点，则按几下红色的按钮。那有什么用啊？把人带上来。
的力量比你足，下盘也非常稳。出招时基本没什么破绽，别跟他死缠烂打。记住了，千万别被他锁住，他的锁印非常厉害。第一局结束，比赛结果七比五，武田长官领先两点。学长，学长，加油！再结束，比分五比四，武田长官领先一点。
是你护手，我相信你一定能够活着回来。停！停！
जी रहा答应了他们的话，我怕他们的气焰会越来越嚣张，以后很不方便于管理啊。以后没有以后了，我已经将此事汇报给总部，总部回电。此次接待记者团任务结束之后，杀掉全部。再使用炸药了。从今天开始，我们改用手工挖掘，让大家日以继夜的加快速度，一定要赶在演出之前挖通地道。是，好。走了好一段日子，到现在也没回来。看来这次是真生气了。这样，你今天去趟省城，把那边的东西亲手交给你小红姐。哎，机灵着点啊，替我探探她的口风。她要是松口了，就赶紧把她接回来啊！愣着干什么？去呀、啊！真是好孩子。哎，把这东西带上。哎呀，哪拿这呀？这还是那天你小红姐给你买的双鞋，拿着。拿这，快去快回，马上把这事儿办了。哎呀，你小红姐离开这些天，我这心里头还真不踏实。团长，有意安排我到团长身边来监视您的。那天我发现您箱子里的那两盒药，就回去告诉了朱板山。没想到他把八重太君引来了，可是那药又不见了。他们就逼我小红姐说出药的下落，八重还对我小红姐动动手动脚的。后来呢
，我小红姐宁死不从，八重就就就把我小红姐给掐死了。团长，你说什么？小红姐已经死了。尸体藏到哪儿去了？藏到哪儿去了？朱半山把藏在城里露了馅儿，就把我小红姐的尸体给拉到了后山，扔在乱葬岗上。让野狗给吃了，团长！我杀了你，团长！你杀了我吧，我对不起你们，我更对不起小红姐。团长，你你开枪吧！团长，团长，团长，团长，你不能死啊！就是要死，你先要给小红姐报仇。从此以后，我这条命就是你的了，我一定帮你，团长。记者团后天就要到了，请大家抓紧时间排练。其他的不能参加演出的战俘，也请保持良好的仪容。届时，我们将挑选一些战俘，陪同观察团一起参观节目。其他的战俘在当天晚餐过后，就可提前回营房休息。全体解散。把你们打趴下了，要不再来一回？好啊，刚才我没注意，你不信咱来啊！武田都被我撂倒了，就凭你们俩。哎，一块来，一块来，我让你们一条胳膊一条腿。看样子小子不服啊，来试试就试试，来来呀，来呀，来呀，来呀，来呀！好了好了好了，干嘛？干嘛呢？别闹了别闹了啊，干活去。不服？不怪我啊，他们惹我了。他我摔不过，你我还摔不过。我哪敢跟长官动手？现在整个营房都开始挖地道，只有他们营房没有开始挖。崔振这小子如果留下，早晚就是个祸害。放心吧，我有办法对付他。政委，政委，李龙，怎么了？保安团的谢老站来了，他说有事要见你。谢老站，嗯，这五天到底耍什么花样？这不明摆着吗？留下看节目的只有死路一条。现在情况有变，我们要另外想办法。咱可说好了，我的兄弟我必须带出去，别的你们想办。你的兄弟都要走，我的兄弟一个也不能少。怎么会这样？这武田到底耍什么花样？这不明摆着吗？留下看节目的只有死路一条。现在情况有变，我们要另外想办法。咱们说好了，我的兄弟我必须带过去。别的你们想办法
你的兄弟都要走，我的兄弟一个也不能少。休息会儿吧，没事。哎，行啊，小鬼子，面条没白吃啊。怎么了？保安团的谢老转来了，他说有事要见你。谢老转，嗯。学长，我的这些兄弟抛家弃子这么多年，出来打日本人，没有一个孬种软蛋。兄弟们不怕死，可我不能让他们窝囊就死在这儿。将来死在战场上，就算是报你们的恩吧。这会我陆涛，就算对不住你们。我的兄弟，也都是大鬼子的兄弟。如果真要在战场上，这敢死冲锋的还轮不到你。学长，又不是我让他们去观众席的，那是鬼子的意思。所以说，咱要另外想办法。可不能因为意外情况改变计划，弄不好谁都出不去。反正要走，大伙一块走，一个都不能少。行了，别吵了。陆涛同志说的对，这样的话必须要有人做出牺牲。我的人留下，如果我出不去的话，替我们多杀点鬼子。要不这样吧，与其把弟兄们留在这，不如我们暴动。反正上官也会把武器运进来，咱们趁这个机会。把战斧营一次断了，老雷，实际情况你知道，就算飞虎岭支队的同志们都打进来，也无法把云木岭集中营断掉。对了，地道什么时候发通？照上次发现的状况，应该快了。我在想，有没有可能在参观团来的时候，我们制造混乱，而且混乱制造要大，这样。留下来的同志就有可能撤到地道口。回头，我们在左宗进三的房间门口设了一道阻击圈，这样就能把同志们尽可能的都带出去。我同意江工同志的话。具体计划呢？嗯，这样，我准备让猴子通知上官多带几手雷短枪。只是，制造什么混乱，我现在没有想好，而且。离这个舞台最好要远，声势要大，只有声。我是八路军飞虎岭支队副政委上官于飞。哦。谢老庄，你猪脑子呀！你不知道现在这里里外外全是周万山的眼线吗？你去门口看着去。哎，是是。这位是呃，上官政委是吧？哎，你看我手下人太鲁莽，不会办事儿。我现在这里很不安全啊，全是日本人的眼线。你看，要不这样，咱们改天找个稳妥的地方再见面。您还是先回去吧。怎么着，大侄子？那边那边别盯斜了，看着点。好好干活。
定时炸弹吗？定时炸弹。我们趁弟兄们到外面拉煤的时候，把定时炸弹在外面一放。只要在外面制造混乱，以爆炸为信号，大家统一行动。上哪儿去弄定时炸弹呢？交给上官吧。我相信他一定有办法。我有个好主意。什么好主意？参观团，劫持参观团，他们是我们最好的挡箭牌。等炸弹一炸，肖营长就趁乱劫持参观团，而我们那会儿在左太空房间的附近，拿他们当挡箭牌。如果没有意外情况，一个都不会少，咱们全能撤出去。不行，我不同意。那些参观团都是些无辜的人，我们不能拿他们做我们的盾牌。我们共产党人是不会做那么卑鄙的事情的。你傻呀？参观团是日本人请来的，他们绝对不会动他们一根汗毛。这是两全其美的事儿啊！建工同志说的对，我们不能用参观团的生命来保全自己。好，好，你们都是能人。啊，乡长，我告诉你，你的人最危险，你自己看着办。我不是你们共产党，你们也管不了我。我明着告诉你们，这事儿就是你们不干，我也干定了。我为的是让我们这些兄弟都安全的出去。走。确实管不了他，他们要想尽办法保护记者团的安危。他们来商量具体行动。你你怎么从里边出来了？丁团长，你请放心，我们这一路上啊都非常的警惕。刚才进院子的时候，我们也是趁着保安团集体吃饭，从侧门混进来的。朱半山他不会察觉。好，那就好。放心吧啊。刚刚在咱屋顶看了半天了，这小子在屋喝酒了。你说这孙子也真够毒的啊，有酒自个儿喝。猴子，先别说这个了。丁团长，咱们时间紧迫，还是先谈正事吧。好，好，好。小帅，哎，你马上找个理由，把朱半山所有的岗哨不显山不漏水的给我换下来。是。再挖一宿就能通了，咱们几个呢，轮门干。休息的呢，外头听到点动静，听见没有？听见了，来下。
一个日本人带两个女人进去之后，我怕就都被发现了。嗯嗯嗯嗯，你们来做什么？呃，我们是来修门的。继续修门吧，小坤。好好好。现在可不不生炉子了吗？呃，怕不安全一火灾，哦、让美如来看一看。哦，有易燃的东西啊，千万别搁炉子旁边。这屋里有吗？没有，挺好，挺好，挺好。哎，等会儿。你最好还是给我盯紧一点。记者团就要来了，在此期间，我不想有任何事情发生。你怎么了？什么？太君，你的手！太君，我这，唯一啊，我，太君，我需要看病，我需要大夫。太君，太君，帮你那么多，救救我！太君。卫生兵，卫生兵！哎，哎，哎，哎，哎，通了，通了，通了！赶快去告诉大哥，赶快告诉上官政委，不行。集合了！妈的，怎么这时候集合？好像是观察团提前到了。麻烦你告诉你们长官，今天晚上节目之后，从这个洞口按计划逃跑。好，把弹药给我。来，这定是炸弹，快去！所有的地道都已经拉通，就等今晚行动。东西已经运到，接下来该怎么办？到时候把所有的定时炸弹都安放在各个营房里面，把营房都给它炸了。另外，在演出开始之前，咱们在舞台的附近也要放一些炸弹。等炸弹爆炸之后，我们就趁乱抢枪。其他计划不变。好
为了迎接记者团的参观，你们都很配合，大家辛苦了。希望今晚有一个圆满的晚会。观看的战俘，请留下；表演的战俘，快去准备。其余战俘可以先回营房休息，记住要保持安静，把他们压下去。嗨。留下的人，跟我去门口迎接代表团。全都准备好了。队长传递来的消息是让我们等待接应。炸药已经送进去了，大家做好行动准备。猴子，哎，阿福，你们负责战俘营的地面监视，如有异动，立刻汇报。好了，哎，到。玲珑，做好接应商应的准备。是，政委。曼牛，哎，准备好炸药，一旦被发现，我们立刻把隧道给炸塌，阻止日军的追击。是。佐藤先生，这里很危险，麻烦你回营部吧。来人，在送佐藤先生回营部。佐藤先生，请。大家做好准备。是。走。王朝林，张思宝，同日，张清奎。早点睡觉。都好了吗？好了。嗯、兄弟们，按计划行动，用被子伪装自己，快！各位请，怎么样？监狱里的生活怎么样？可以啊，怎么样？在这里适应吗？还可以啊。住的怎么样？不错啊。条件还可以是吧？不错。睡觉的地方怎么样？还可以啊。行。呃，在这里还比较满意吧？满意。满意。好。从面上来看，条件还都不错是吧？喂喂。请各位就座，各位请。本人仅代表于木林、战俘营全体成员，热烈欢迎记者观察团的到来。好，好，好，好。为了表示感谢。战俘们自发的准备了节目，现在我宣布，演出开始。第一个节目，武旗，有请。
们好好准备，等下就轮到你们了。陈长军，哦，八重军，原来你在这里，<笑>真的是好久不见呀、啊！哎呀，要不是这次记者团来视察，我还真不知道什么时候能见到你。<笑>来吧，看看，这些就是今天晚上为我们演出的演员。演员？好，<笑>走，跟我进去看看。走。偷鸡的那个，你，保重军，这个不是偷鸡的那个，这个是偷盔甲的，你不知道吗？哦，《水浒》里面的故事。<笑>八重军的记忆力还是这么好啊。<笑>走吧，我们去前面看演出吧。我去救他们。你怎么了？地板地板卡住了，打不开啊！使劲开啊！啊，你想开打不开？那里用脚踹，快！啊啊啊！开了！行，行了。啊，还在。
哎，三儿，你怎么上来了？快跟我打开在一块。三儿，哥，大哥，你赶快走！你回来干嘛？啊！我跟你一块走。三儿，你听我说，你现在赶紧走，一会儿我就给你回合，听见没有？不行，大师，三儿，快走！快走，三哥！我去门口守着，你快点，快点！哎，小心啊！快！太君，你怎么来了？刚才在台上消失的战俘呢？哎，都在屋里呢。让开，我进去看看。太君，这战俘有什么好看的？你还是回台上看节目吧。让开。太君，你这都换服装呢。给我让开！哎，太君，你看，这换服装有什么好看的？让开！让开！干什么呢？磨磨唧唧的，轮到你表演了，快去。太君来表演了，就一傻孩子，您别跟他生气，啊，节目挺精彩的，快去看表演吧。刚才在台上被你变没的战俘呢？啊，在里面呢。那他为什么不让我进去？可能他们在换衣服，不好看。我去看看。哎，去。
好，这个人我好像在哪里见过。带着，叫你们的人把枪都放下。放下！乡长，让你的人过来。沈开，给我沈开，快走！邻居，你就任由这些战俘他们胡闹吗？我先生这，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够多。来人，把记者团全部人员送给他们。武天先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！别动！杨克警官，不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。杀不了米狗，不如我们先下手为强吧。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。吴天军，那您的意思是？明天的报纸上就会报道。战俘挟持记者团，强行越狱，记者团全体成员不幸患难。武天军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁。雷子峰，来人，把他们全部拿下！来。
了，大哥，说话呀，大哥。哦，你都，快走，陆涛。就在后面了，哥，我们回家了。我不应该从金碧池逃出来，徐大哥。哎呀，玲珑，你没事，真是太好了。哎呀，我没事儿。建功，子枫。哎呀，建功。你没事吧？我没事，没事就好。子枫呢？在后边。还有人吗